நீச்சிருச்சு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 ஒரு காலத்துல எவ்வளவு நேர்மையானவரு நேர்மை நியாயம் சொல்லிதான் பாரத் விஷன்ல இருந்து வெளியில வந்து சேனல் ஆரம்பிச்சு எம்டி ஆனீங்க இப்ப கடைசியில ஊர்ல இல்லாத சீட்டிங் வேலை எல்லாம் செஞ்சுதான் சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுவும் இல்லாம வேணு சார் மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷனோட பேரை வேற கெடுக்கிறீங்க இது போய் வேணுகிட்ட சொன்னேன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் உன் கழுத்துல தாலி கட்டுறதுக்கு என் போனம் தான் கிடைக்கும் கொன்று வண்டி அவன் அப்புறம் இது இது நாம ரெகுலரா செய்யலையே இதெல்லாம் என்னையா வேணும் தொழில் மந்திரி நாலு மணிக்கு எல்லாம் வந்துருவாரு கவரேஜ் பண்றதுக்கு யாருமே போல சார் வேற ஏதாவது சேனல்ல நியூஸ் வரும்ல அந்த நியூஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நியூஸ் பண்ணு அதை தானே பண்ணிட்டு இருக்கா எல்லாத்துலயும் ஒரு புள்ளதா என்ன சார் அதான்டா விபச்சார வழக்கில் மந்திரிக்கு தொடர்பு உள்ளதா அவர் ராஜினாமா செய்ய வாய்ப்பு உள்ளதா நமக்கு கன்ஃபார்மா தெரியாத விஷயத்துல எல்லாம் ஒரு புள்ளைய சேர்த்துக்கணும் இப்ப புரியுதா இப்ப புரியுது ஒரு காலத்துல எவ்வளவு பெரிய மீடியா ஸ்டார் ஒன்று லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் சீஃப் ஆபரேட்டிங் ஆபிசரோட போஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் தந்தோம் அப்புறம் எதுக்கு பாரத் விஷன்ல இருந்து வெளியில வந்தீங்க என்ன செருப்பால அடிக்கணும் தின்னு தின்னு கொழுப்பு ஏறிடுச்சுல அது கொஞ்சம் கரையணும் அதனாலதான் கடவுள வேணும் தெரிஞ்சுக்கோ ஐயோ ஒரு வேலை அந்த பெஞ்சமின் சார் போன் பண்ணி கேட்டிருப்பாரோ நாளைக்கு பெருசா டிராபிக் இருக்காது ஏன் கேக்குறீங்க எல்லாருக்கும் நடக்கிறாங்க <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 நீங்கிய <laughs> 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 நீங்க வேணா பெரிய ஆளா இருக்கலாம் ஆனா பப்ளிகா ரோட்ல இந்த மாதிரி பண்ணா நாங்க சும்மா இருக்க முடியுமா அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் சார் அவன் சொல்றது எல்லாமே பொய்யே 
போலீஸ் கிட்ட தண்ணி அடிச்சிட்டு மாட்டினா இவன் வழக்கமா சொல்ற போய் சேனல்ல பெரிய பிஸ்தான் ஒண்ணுத்துக்கு உதவ மாட்டா சார் கல்யாணத்துக்கு போட்டோ எடுக்கிற போட்டோகிராஃபர் நானே வரேன் என்னையா பண்றீங்க சார் இந்த பெரிய பிரச்சனை பண்றா சார் வெளியில இருக்கிற பெஞ்ச் கொண்டு இங்க போட்டு தூங்குறேன் பெரிய தொல்லையா போச்சார் வேற போட்டேன் யோ என்ன வெளியே போனா ஜாமீனுக்கு யாரையாவது வர சொல்லு எங்களுக்கு யாரும் இல்ல சார் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆனா அதை குழந்தைகள் நல்ல காப்பகத்துல இருந்து வரும் கொஞ்சம் போடுங்க அண்ணன் கேக்குறாருல ஃபேன் போடுற தம்பி வேணுவோட நம்பர் தானே குழந்தைகள் காப்பகத்தில் நான் அட்வொகேட் மணிலால் ஒரு சஜஷன் சொல்லட்டுமா பேசாத கேட்டு பாருங்க பெரிய ஹீரோன் நினைச்சு விக்டிம் காப்பாத்த ட்ரை பண்ணதுங்க எவ்வளவு ஆசை மற்ற சாவ பாக்குறதுக்கு நம்ம தடுத்தால அந்த கொலை நடக்கும் அப்புறம் நாம தான் மாட்டிப்போம் உண்மையாவா ஆமா என்ன நடந்தாலும் நான் தடுப்பேன் நான் உள்ள போனால பரவால நீ மாட்டிப்பல்ல ஓ கம் ஆன் பீ சீரியஸ் நான் சீரியஸ் ஆடும் அவன் மாடி சீரியஸ் ஆனனா ஐசியூல நீ சீரியஸ் ஆகறப்ப உனக்கு கொடுக்க வேண்டியது நிறைய பாக்கி இருக்கு எந்த யோசனையும் சொல்லாத நான் செய்யறத பாத்துக்கிட்டு மூடிக்கிட்டு இருந்தா போதும் இவன் திருந்தவே மாட்டான் நல்லா <laughs> நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய ஒரு கொலை சம்பவம் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் இன்று ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதுக்கு சற்று நேரத்திற்கு பிறகு கொலை செய்யப்பட்டார் என்று தொலைக்காட்சியில் காட்டியிருக்கேன் நீ வேணா உள்ள போ அவ வந்தா ஒத்துக்க மாட்டேன் அத நான் டிசைட் பண்ணிக்கிறேன் சாவி எங்கட வச்ச பறக்க வட்டி ஜெனல் கிட்ட இருக்கு அப்புறம் யார் பெல் அடிச்சாலும் கதவு திறந்துடாத நீ இருக்கேன்னு தெரிஞ்சா இங்க மானம் போய்டுடா ஆ இந்தாங்க என்னது இங்க பாரு இந்த விஷயத்தை நீ வெளியில போய் யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத அப்புறம் சம்பளம் தரணும் இருக்க மாட்டேன்
கர்மா புடிச்சவன் பாட்டில் பாட்டிலா வச்சிருக்கான் சரக்கு இல்லையே பரதன் அவர்களது வீட்டிலிருந்து கூட்டமாக வந்த கட்சியினர் பாரத் விஷன் தொலைக்காட்சிக்கு அருகில் வந்த பொழுது வன்முறையில் ஈடுபட்டனர் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தை அடித்து நொறுக்கி உள்ளே நுழைய முற்பட்டவர்களை காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தினர் போலியான இந்த செய்தியை வெளியிட்ட பாரத் விஷன் தொலைக்காட்சியின் மூத்த அதிகாரியை போலீசார் கைது செய்தனர் பெரும் <laughs> 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 வெங்காயம்ல பாக்காத வயிறு வலிக்கு போது நான் கேட்கவே இல்லையா கேட்டால குடுக்க மாட்டேன் டோர்ல யாரோ தட்டுற மாதிரி வெளிய யாரும் இருக்காங்க சொன்ன கேளுங்க பரதேசி டான்ஸ் என்ன <laughs> அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் அவன் ஒரு அப்பாவே சார் வேணும் என்ன சார் இது வேணும் சார் என்ன வேணும்னு கலைக்கிறியா எங்கடா அவன் அவன் ஊன் சேனல்ல தான் இருக்கான் எனக்கு தெரியும் அவன் எப்படி சார் என் சேனல்ல இருப்பான் ஒருவேளை பாரத் பிஷன் சேனல்ல இருப்பான் உன் வித்து எல்லாம் என்கிட்ட காட்டாத ஊக்கிட்டு போய் ஆடம் கட்டிடுவேன் சொல்றான் என்னது <laughs> 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 ஓகே மிஸ்டர் ரிஷிகேஷ் அவனை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சா போன் பண்ணுங்க இதான் என்னோட நம்பர் இந்த அப்ப வர பாக்கலாம் ஓடா சார் தான் அங்கயா ஜட்டியில கூட கேமரா வச்சிருவானுங்க 
எக்ஸ்க்ளூசிவ் நியூஸ் வழங்க வேண்டும் என்ற போட்டியில் தான் பாரத் பூஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் எடிட்டர் ரேணுகாவை இச்சதியில் சிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகின்றது அதன் காரணமாக எல்லா தொலைக்காட்சி நிலையங்களையும் காவல்துறை வேட்டையாடுவதை நீங்கள் நேரடியாகவே கண்டீர்கள் ஸ்டுடியோவை விட்டு செல்லும் முன்பு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி என்னிடம் காட்டியதுதான் இது வெளியவாடா சோம்பேறி நாயே என்று அவரது தாய்மொழியில் எழுதியுள்ளார் நாளைய என்பிஐ நியூஸ்ல நீங்க என்ன பாக்கலனா அருமை நேயர்களே காவல்துறை என்னை வேட்டையாடிவிட்டது என்ற அர்த்தம் இப்பொழுது போலியான அந்த செய்தியை குறித்து நமக்கு ஒரு தகவல் வந்துள்ளது போலியான காட்சிகளை உருவாக்கினார் என்று போலீசாரால் தேடப்பட்டு வரும் ராய்டர்ஸின் கேமராமேன் வேணு இப்பொழுது நம்மோடு தொலைபேசியில் உள்ளார் ஹலோ வேணு மன்னிக்க வேண்டும் எங்களது பொறியாளர்கள் லைனை கனெக்ட் செய்கிறார்கள் ஹலோ 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 வேணு ஹலோ எதா இருந்தாலும் தைரியமா சொல்லணும் வெறும் காலி பாட்டில் இடம் வச்சிருப்ப பரதேசி <laughs> பரதேசம் இல்ல எல்லா தேசமும் இதை பாக்குது ஒரு ஃப்ரெண்டோட பர்சனல் போன் கால கூட டிஆர்பி ரேட்டிங்காக டெலிகாஸ்ட் பண்ற சில துரோகிங்க நம்ம கூடவே இருக்காங்க அவங்கள ஒழிச்சு கட்டினாலே போதும்டா இனிமே எந்த பிரச்சனையும் வராது இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுமே சால்வ் ஆயிடும் நன்றி மிஸ்டர் வேணு அடுத்த செய்திகளுக்கு செல்வதற்கு முன் ஒரு சிறிய இடைவெளி
வேணும் வேணும் அங்க ஒரு காரு போயிடுச்சு என்னால நீ சாவ மாட்டேன் உயிரோட இருப்பேன் போதுமா அங்க நின்று அவங்க கிட்ட மாட்டுவேன் கூட வரை தந்திரம் பிடிச்சு எனக்கு ரொம்ப அவசரமா செத்தே ஆகணும் சார் அதனால இன்னைக்கே இங்க வந்துட்டேன் உங்க கேமரா தான் எல்லாம் உடஞ்சு போச்சு அப்புறம் எப்படி ஷூட் பண்ணுவீங்க எப்படி மக்களுக்கு காட்டுவீங்க ஒரு கீரல் கூட விடக்கூடாது ரெண்டு பேரையும் கட்டி தொங்க விடணும் ஆனா அது கொலை இல்ல தற்கொலை மூணு நாலு கேமரா எல்லாம் வச்சு ஷூட் பண்ண நீ யாரு பி சி ஸ்ரீராமா நீ என்ன பிளான் பண்ணாலும் சரிடா உண்மை எண்ணிக்க சாகாது நான் சாகவும் விட
என்னடா பாக்குற எங்கடா உங்க ஆளுங்க எல்லாம் சாட்சிக்கு ரெண்டு மூணு சேனல்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து எங்க வாழ்க்கைய அப்படியே அழிச்சிடலான்னு நினைச்சீங்கல்ல இவனை ஒண்ணும் செய்யாம விட்டப்பவே நீ கண்டிப்பா வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் சும்மா டைலாக் பேசிட்டு இருக்காத வர சொல்றான் ஒன்ன முன்னாடி அனுப்பிட்டு எங்க தைரியம் இல்லாம ஒழிஞ்சுகிட்டு இருக்கான் கூப்பிடுறான் என்ன <laughs> 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 நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி பஞ்சு டைலாக் எல்லாம் என்னால பேச முடியாது ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு நான் போயிடுறேன் இது பழி வாங்குற நடவடிக்கை இல்ல இருந்தா எனக்கு அதுக்கு மட்டும்தான் நேரம் இருக்கும் இது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எனக்கும் முதலமைச்சராய் நாலு காசு சம்பாதிக்கணுமே அதிகாரத்துல இருக்கிறவங்க நாலு காசு சம்பாதிச்ச இவன மாதிரி மீடியாக்காரங்களுக்கு பொறுக்காது உடனே தூக்கிட்டு வந்துருவானுங்க கேமராவா இதுதான் உங்களுக்கான தண்டனையே இத பாரு அதிகாரமும் பணமும் இருக்கிறவங்க கூட மோதனா என்ன ஆகும்னு உங்க சாவோட எல்லாருக்கும் தெரியட்டும் தூக்கிடலாமா அப்போ கடைசியா சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் இல்ல இல்ல எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆனா இவனுக்கு எதுவும் சொல்லணுமா கடைசியா சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கோ சாவ போறல்ல எங்க வேணாலும் பார்த்து சொல்லு சம்பவ இடத்தில் இருந்து கேமராமேன் வேணுவுடன் ரேணுகா மச்சி நாங்க லேட்டா வரலையே பர்ஃபெக்ட் பத்திரிகாரனுடைய பவர் என்ன தெரியணும் மாடா உனக்கு நல்லா பாரு கண்ண திறந்து பாரு கணக்கு தெரிஞ்ச கேமரா கவுண்ட் பண்ண ரெண்டு மூணு சேனல் இல்ல என்பிஐ மட்டும்தான் அதுக்கு காரணம் இது இவனுடைய சேனலுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் அரசு ரிஷி கோச்சிக்கிட்டு போன போ நீ என்ன நினைச்ச நாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டோம்னா உங்க எல்லாரையும் ஒட்டு மொத்தமா பிடிக்கிறதுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆடின நாடகம் முன்னாடி நீ இவ்வளவு பிளே பண்ணி நான் ஷூட் பண்ணது பாரதி விஷன் கொடுத்தல அப்பவே நினைச்ச நீ தான் கல்பரேட் இவனுடைய பினாமி தந்தி <laughs> 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 இத்தனை கேமரா ஒண்ணு சுத்தி வச்சோம் எங்க கேமரா வைக்கலையோ அந்த இடத்த பார்த்து கரெக்டா சைன் ஆஃப் பண்ண லூஸ் வா அங்க பார்த்து சைன் ஆஃப் பண்ண ரெடி கேமராமேன் வேணுவுடன் ரேணுகா கேமராமேன் வேணுவுடன் இனி என்றும் ரேணுகா எல்லாரும் அனுமதிக்க முடியாது அவங்கள நான் இன்டர்வியூ எடுக்க வரல இப்போ அவங்களோட நிலைமை என்னங்கறது நான் மக்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் நான் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போறது இல்ல முடியாது முடியாது முடியாதுனா முடியாது முடியுமா முடியாதன்னு நான் பாத்துக்கிறேன் தள்ளுங்க யாரா இந்த நீலாம்பரி ரேணுகா ஜூனியர் ரிப்போர்ட்டர் பரத் விஷ்ணு ஆரம்ப ஆவேசமா தான் இருக்கான் கலம்பு கேக்க நான் உங்களுக்கு பாத்து ஆகணும் பயங்கரதே சொல்லிட்டே இருக்க என்னடி பெரிய 
மாறு மாதிரி போயிட்டே இருக்க யூ கலக்கல் ஏய் என்ன நடிச்சிட்டு இருக்க மனசுல போ போன்ல சொல்ல கலக்கல் பண்ணிக்க வைக்கறியா ஏய் போட்டானா போலீஸ் கார மேல கை வைக்கறியா ப்ளடி பொண்ணுக்கு கூட டீல் பண்றதுக்கு தான மகனீர் போலீஸ் வந்து நிக்கறாங்க அப்புறம் கைய வாங்குறதுக்கு நீங்க யாரு ஓவரா பேசுறா இவனை தூக்கி ஜீப்ல ஏத்துக்கடா ஏய் போடா ஓங்கி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு எனக்கு தெரியல சார் எழுதிட்டியா எஸ் சார் ஓகே டாக்டர் ஆ சர்டிஃபிகேட்லாம் ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க வா அப்புறம் இப்போது எப்படி இருக்குது பெயின் இருக்கா இருக்கு இருக்கு மெடிக்லைம்லாம் இருக்கு த பெயின் இருக்கான்னு கேட்குறாரு பெயின் 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 ஆ பெயின் இருக்கு பெயின் இருக்கு இது இங்கே மூடி வச்சிருக்கிறதுனால என்ன பேசுகிறீங்கன்றது கேட்கல அந்த பிளாஸ்டரை எடுத்தாலும் இனி அந்த காது கேட்காது இல்ல வேற ப்ராப்ளம் ஒண்ணு இல்லையா டாக்டர் இயர் ட்ரம் டோட்டலா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா இயரிங் ஏடு வச்சாகணும் நீங்களே அவர்கிட்ட எடுத்து சொல்லுங்க சரி ஓகே மச்சா அது வந்து நீ டென்ஷன் ஆகக்கூடாது நீ அதான் நீ டென்ஷன் ஆகக்கூடாது கேட்கும்போது வருத்தமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் எப்படி சொல்கிறதுன்னு டாக்டர் ப என்னடா சொல்கிற நீ ஏதோ டப்பிங் சரியில் வர்ற மாதிரி ஐயோ எனக்கு கேன்சர் எனக்கு பிளட் கேன்சர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஏதோ ஒரு சீக்கிரம் சொல்லி தரலாம் செவிட்டு முட்டோம் நான் இல்லடா செவிட்டு முட்டோம் நீ தாண்டா செவிடு உன்னோட அந்த பக்கம் காது இனிமே கேட்காது ஸ்பீக்கர் அவுட்டு அது கேட்கணும்னா ஹியரிங் ஏடுன்னு ஒன்று எடுத்து இங்கே சொருவணும் அப்போ தான் கேட்கும் அப்ப டமாரம் காலி காதலிச்ச பொண்ணுக்காக தன்னுடைய காதே அறுத்து கொடுத்தானா பேங்கோன்ற ஓவியன் நம்மளுக்குள்ள ஒரு புடலங்காயம் எல்லாமே என்னுடைய காத உடக்காக கொடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் மறக்க கூடாது நன்றியோட இருக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் மறக்க கூடாது நன்றியோட நீ சொன்னது நன்றியா இல்லடா காத அது இனிமே வந்தாலும் செட் ஆயிடும் இனிமேக்கு <laughs> <laughs> <laughs>
அதுக்கு <laughs> 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 நம்மளுடைய 